பிடித்த சீரியல்களின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சன் நெக்ஸ்டில் மட்டும் ஃப்ரீயா பாருங்கள் அக்கா இதுன்னு சொன்னாரா ஏ எதுக்கடி காலையிலே அந்த ஆளை பத்தி பேசிக்கு நல்லது எதையாவது பேசு நாள் விளங்குமா இல்லக்கா நேத்து நம்ம நைட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருந்த போது ரூம்ல இருந்து கவனிச்சுக்கிட்டா இருந்தாரு யோசிக்கவே கொடூரமா இருந்துச்சு அதான் அக்காவை கூப்பிட்டு நீதான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நீதான் பேச வச்சிருக்கேன்னு ஏதாவது சொல்லிருப்பாரு எப்படி இருந்தாலும் இந்த பசங்க அவர் பண்ற டார்ச்சல்ல தான் இப்படி பேசுங்கன்னு தெரிஞ்சாலும் குத்தி பேசுவாருல்ல அதான் கேட்டேன் என்னக்கா எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க இல்ல ரொம்ப மோசமா தான் பேசிட்டாரா இல்ல நந்தினி நான் அவரை பாக்கவே இல்ல நேத்து இந்த பிள்ளைங்களோட ரூம்ல போய் படுத்துட்டேன் அப்ப இன்னைக்கு இருக்கு என்னது எனக்கு எதுவும் தெரியாத மாதிரி கேக்குறிய அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு அது எதுவும் கேட்காம அமைதியா இருக்காருனாலே அதுக்கு சேர்த்து வச்சு பெருசா ஏதோ டிராமா பண்ண போறாருன்னு அர்த்தம் சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு தர்சனை நிக்க வச்சு கால விழுந்தாலும் விழுவாரு பாருங்க வீட்டையே கூட்டு வச்சு ரெண்டாக்க போறாரு விடு நந்தினி என்னானாலும் பாத்துக்கலாம் விடு அதுவும் சரிதான் இவங்க என்ன வேணா செய்வாங்க அவங்க என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண ரெடியா இருக்கணும் வேற என்ன செய்யறது கால காட்சி இருக்கு அப்ப இன்னைக்கு இருக்கு இருக்கு யாரா இருந்துக்கிறோம் நீங்க போறீங்களாக்கா ம் நான் குடுக்குறேன் சரி நான் இந்த இட்லி ஊத்துறேன் ஏண்டி ஈஸ்வரி அத்த உன் புள்ள பெத்தவன அம்புட்டு பேச்சு பேசினா ஊம மாதிரி பாத்துக்கிட்டே இருந்தியே என்னடி இதெல்லாம் என்னம்மா உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி பேசுறிய சொல்லி கொடுத்து கூட்டி அந்ததே இந்த அம்மா தான் இதுல தாடிக்காரன் பத்தி ஆஹா ஓகே பேச்சு வேற அப்பவே அவன் நாக்கு அறுத்து போட்டுருக்கணும்மா அதை செய்யாம விட்டுதான் தப்பா போச்சு இந்த அளவுக்கு வாய் பேசுறான் அவன் வரட்டு இன்னைக்கு வச்சிருக்கேன் அவனுக்கு ஏண்டி நேத்து பெரியவன் ஏதாவது பேசினானா இல்ல அத்த நேத்து பிள்ளைங்களோடய படுத்துட்டேன் அவர்கிட்ட எதுவும் பேசல அவன் பேசாம விட்டா நீயும் கமுகமா அப்படியே இருந்துடுவியா உனக்கு நெஞ்சழுத்தம் தாண்டி போ போய் காப்பி கொடுத்துட்டு மன்னிச்சுடுங்கன்னு கேளு அவன் நேத்து ராத்திரியும் சாப்பிடல இன்னைக்கு காலையிலேருந்து இறங்கி வரவே இல்லை போ போய் உன் பிள்ளையும் நீயும் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வாங்க அவனை கூட்டிட்டு வாங்க என்னடி பாக்குற உன் மவ பெத்த அப்பனா அந்த வார்த்தை பேசலாமா பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கறேன் சுதந்திரம் கொடுக்கறேன்னு அதுகளை கெடுத்து குட்டிச்சவராக்கி வச்சிருக்கேன் ஒவ்வொன்னும் அதுக்கு பேசுற பேச்சும் அதுக்கு இருக்கிற ஏத்தமும் இதெல்லாம் உருப்படுறதுக்கா போ போய் தர்சனும் நீயும் அவங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு கீழே கூட்டிட்டு வாங்க போங்க என்ன அவங்களுக்கு அத்த தானே சொன்ன பேச்ச கேட்டாங்களா கேப்பாடா போயிருக்கா இல்ல காபி சாப்பிடு ஆறிட போ ஆமா பெரிய காபி போன் பண்ண எடுக்க மாட்டியா கால லோடு வருதுன்னு சொன்னல வந்துருச்சா அப்புறம் போன் பண்ணி சொல்லணும்ல லோடு வந்துருச்சுன்னு குழந்தை கட்டியா இனிமே இந்த மாதிரி ஏதாவது போன் பண்ணி சொல்லு சரியா வச்சிருந்தோல
எது நைட்டு வந்தாரா யோ ஒரு போன படிச்ச உடனே உனக்கேனே கேடு அப்பவே நீ சொல்லிருந்தா அண்ணன போ விடாம தடுத்துக்கலாம்ல அவர் வீட்டை விட்டு போக போறாருன்னு எனக்கு என்ன ஜோசியமா தெரியும் யோ யோ என்னையா நீ அவர் அப்படி பேசும்போது உனக்கு தெரிய வேண்டாம் நீயாச்சும் அவர்கிட்ட ஏதாவது கேட்டுக்க வேண்டாம் தம்பி நான் கேட்ட கேள்விக்கு இது வரைக்கும் நீங்க யாராவது நேரா பதில் சொல்லியிருக்கீங்களா உன் வேலையை மட்டும் பாரும்பிங்க இல்லை நோஸ்கட் பண்ணுற மாதிரி பேசுவீங்க எனக்கு எதுக்கு வம்பு ஆனால் அதையும் மீறி நான் கேட்டேன் தம்பி ஏ சார் இதெல்லாம் அவசரப்பட்டு பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்களேன்னு சொன்னேன் வழக்கமாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு பார்வை பார்த்தார் நான் அடங்கிட்டேன் அதுக்கு மேலே நான் என்ன சார் செய்ய முடியும் யோ வாடிட்டர் என்னையா சொன்னாரு அவசரப்பட்டு என்னத்த பண்ணாரு எதையாச்சும் வாய திறந்து சொல்லியா அவரோட சொத்துக்கள் அத்தனையும் தம்பிங்க பேர்லையும் அம்மா பேர்லையும் பிரிச்சு எழுதிட்டார் எது சொத்து பிரிச்சு எழுதிருக்கானா ஆமாமா அப்போ அப்போ அவன் நெசமாவே வீட்டை விட்டு போயிட்டானா எங்களை எல்லாரையும் விட்டுட்டு போயிட்டானா எங்கையா எங்கையா போயிட்டான் நீங்க அப்ப சொன்னப்போ எனக்கு முழுசா புரியலமா ஆனா இப்படி லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காருனா மொத்தமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னு தான் எனக்கு தோணுதுமா என்ன சொல்றாரு என்ன எனக்க செய்ய சொல்றீங்க எனக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வருத்தமா தான் இருக்கு ஆனா நான் என்ன செய்ய முடியும் உங்க அண்ணன் நிமிஷத்துக்கு ஒரு மாதிரி பேசுவாரு ஒரு தடவை ஒருத்தர நல்லவன்னு வாரு அடுத்த தடவை அவனை பார்க்கும்போது அவனை மாதிரி மோசமானவனே இல்லைன்னு பாரு அவர்கிட்ட கேள்வியும் கேட்க முடியாது வேற எதுவும் சொல்லவும் முடியாது நான் அதையும் மீறி சில விஷயங்களை அவர்கிட்ட சொன்னா வாங்குற காசுக்கு உன் வேலையை மட்டும் பாருன்னு சொல்லுவார் நான் என்ன செய்ய முடியுமா என்ன போட்டு படுத்துறதுல ஒரு யூஸும் இல்ல சார் அண்ணன் என்னதான் சார் சொல்லிட்டு போனாரு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க சார் வேற எதுவும் சொல்லல சார் சொத்த பிரிச்சு எழுதிட்டாரு இந்தாங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் யார் யாருக்கு என்னென்னங்கிறது லிஸ்டில் இருக்கு கதிர் தம்பி பேரில் தான் நிறைய எழுதி வச்சிருக்கார் அதுக்கடுத்து நீங்க உங்க பேர்லயும் எழுதி வச்சிருக்க நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் அவருக்கு பலம் சொன்னார் நேத்து வரைக்கும் நம்ம பக்கம் நின்ன அத்த கூட இன்னைக்கு புள்ளைய காணனதும் அவங்க பக்கம் தாவிட்டாங்க
எல்லாம் கிளம்பி எங்கிட்டோ போயிருக்குங்க எங்க போறீங்கன்னு கேட்டா சொல்லாம போறாங்க இதெல்லாம் அவர் புதுசாவ பண்றாரு இந்த டிராமாவை தான் அவர் அடிக்கடி பண்றாரு ஏன் போன தடவை கூட எங்கிட்டோ தம்பிங்க எங்க தேடுவாங்கன்னு கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கிட்டு போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு கட்டட வேலை செய்யறேன் களை வேலை செய்யறேன்னு சீன் போட்டுட்டு இருந்தாரு இந்த தடவை அத்த போற கோயில் லிஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எந்த கோயில போய் உட்கார்ந்துருக்காரோ தெரியல இல்ல நந்தினி இந்த தடவை அப்படி இல்ல ஏதோ மோசமா நடக்க போகுது என்ன பார்த்தா சொல்றீங்க போன தடவை சக்தி கிட்ட செம்பத்தி கிரியேட் பண்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணான் ஆனா இந்த தடவை அவன் வேற ஏதோ திட்டம் போட்டு வெளியில போயிருக்கான் வேற எதுக்கு அப்பதான் ஒரு புதுசா திட்டத்தை போட்டு போறாரு எல்லாம் அவங்க நாற்பது பர்சன்ட் காண்டி தானே இல்லம்மா அது மட்டும் அவன் நோக்கம் இல்ல இதுல வேற ஏதோ இருக்கு என் மனசுல தோன்ற விஷயங்கள் எப்பவுமே சரியாதான் இருக்கும் தப்பாகாது இந்த தடவையும் குணசேகர திரும்ப வருவான் இல்லைங்கல ஆனா வரப்போற குணசேகரன் ரொம்ப ஆபத்தான ஆளா வரப்போறான் அவனோட நோக்கம் என்னோட ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர் மட்டும் இல்ல வேற ஏதோ பெரிய திட்டம் இருக்கு வேற என்ன திட்டம் இருக்க போது அப்பதா வேற என்ன திட்டம் போட முடியும் அவரால அது தெரியலம்மா ஆனா குணசேகரன் பழைய மாதிரி பசவசன் பேசிக்கிட்டு மட்டும் இருக்க போறதில்ல விறுவிறுன்னு காய நகத்த போறான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாமளும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கணும் ஜனனி அப்பதா புது கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறத பத்தி என்ன முடிவு எடுத்திருக்க அதுக்கான வேலையை உடனே ஆரம்பிச்சிரு எல்லாத்தையும் சீக்கிரமா கரெக்டா செஞ்சிடணும் சரிங்க அப்பதா அப்ப அவர் வெளியில போனதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குங்கிறீங்களா இனிமே நடக்க போற எல்லாத்துக்கும் குணசேகரனுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கும் அவனே கனெக்ஷனை ஏற்படுத்திக்க போறான்னு சொல்றேன் அவர் தான் எல்லாத்தையும் வேண்டாம்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு அப்பதா அப்புறம் எப்படி இன்னுமா நீ அவனை புரிஞ்சுக்கல அவன் இப்பதான் வித்தியாசமா விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கா இனி போக போகத்தான் முழுசா புரியும் ஆனா அதுக்குள்ள விளைவுகள் விபரீதமாகறதுக்குள்ள நாம எல்லாரும் சுதாரிச்சுக்கணும் என்ன ஈஸ்வரி நான் சொல்றது சரிதானே தெரியல அப்பத்தா எனக்கு என்ன சொல்றதுனே புரியல ஆனா நம்ம எல்லாருமே ஒரு படி அதிகமா கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு மட்டும்தான் தோணுது மீனாட்சி ஓம் பக்கத்துலதான் அண்ணன் கம்பீரமா அண்ணுகிட்டு வாய் நிறைய வாமாராணி வாமாராணி நான் ஆசையா கூப்பிடுவாரு எங்க போனாரோ எப்ப வருவாரோ ஒண்ணும் தெரியல என்ன கிளவி எவனோ ஜீவானந்தோன்னு ஒருத்தனோட சேர்ந்து கூட்டி கொலவாளித்தனம் பண்ணியே மொத்தமா மண்டைய வளச்சு விட்டு அனுப்பிட்டானா ஏய் யாரு கலவாணி என்ன வேணும் உனக்கு நடு வீட்டுல வந்து நினைக்கு கண்டபடி பேசிக்கிட்டு இருக்க இங்க இரு பேசாம போயிரு இல்லன்ட்டு விளக்கு மாதிரி பிஞ்சு போயிரு அடிங்கோப்பா மவளே என்னாடி இப்படி பேசி பேசி அண்ணனை வெளியே துரத்தி விட்டியா என்னன்னு கேட்க வந்த வழியும் உயர்த்தி விட்டுருவியலா எவ கையாவது என் மேல பட்டுருமா என்ன நினைச்சு வீட்டு சம்பந்தி எங்கே மவன் கரிகாலா கரிகாலா
கேப்பா ஞானம் எப்படியாவது உங்க அண்ணனை கூட்டிட்டு வந்திருக்குப்பா கூட்டிட்டு வரமா இந்த குடும்பத்தோட அச்சாணி பிடுங்கி வீசிட்டாளுங்க நானும் அதுக்கு துணையா போயிட்டேன் இந்த குடும்பம் ஆட்டம் கண்டதுக்குள்ள உங்க அண்ணனை கூட்டிட்டு வந்துருங்க நீதுக்கு மாறணும் போய் வர வரைக்கும் தைரியமா இருக்கும் பாத்துக்கங்க சரிமா போயிட்டுவாங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> மொத ஆளு மதுரையை சேர்ந்த ஆதி குணசேகரன் ரெண்டாவது ஆளு குணசேகரனோட தம்பி கதிர்வேல் ஆனா இதுல குணசேகரன் சொன்னவரு உள்ள வரல கதிர்வேலு தான் அந்த குலசேகர டீமோட உள்ள போயிருக்கான் ஆனா தோழரோட ஒய்ஃபை சுட்டது கிள்ளி வளவன்கிற ரிட்டையர்டு போலீஸ் ஆபீசர் அந்த கிள்ளி வளவன் டீம்ல என் பழைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் யதார்த்தமா அவனை மீட் பண்ண நல்ல போதையில இருந்தான் எல்லாத்தையும் உளறி கொட்டிட்டான் கௌதம் நான் சொன்னேன்னு வெளியில சொல்லிடாதீங்க என்ன காலி பண்ணிடுவானுங்க உன் பேர்லாம் வெளியே வராது நீ கிளம்பு நான் பாத்துக்கிறேன் வர ஹலோ கௌதம் எங்க இருக்க இளவனில் ஜீவானந்தம் தோழர் வைஃபை கொண்டது யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு என்ன சொல்ற யாரு உனக்கு இப்ப தெரிய வேண்டாம் தோழர் கிட்டையும் இதை பத்தி சொல்ல வேண்டாம் நான் இப்ப கிளம்புற கௌதம் அவசரப்படாத இல்ல அவசரமா முடிச்சுதான் ஆகணும் தோழர் கிட்ட இதை சொல்லிடாத யார அவங்க வேண்டாம் உனக்கோ பர்கனாவுக்கோ இப்ப தெரிய வேண்டாம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கோங்க
என்ன வேணும் சம்மந்தியம்மா இந்த வீட்டை நான் ஏன் வீடா தான் நினைக்கிறேன் தெரியும் அதுக்கு தானே வண்டி கட்டிக்கு ஓடியாந்த ஏ ஊடால ஊடால பேசின வாய கிழிச்சு விட்டுற வாய முடி சே போடி ஏ அக்கா விடுங்கக்கா சம்மந்தியம்மா என் சொந்த தாய்க்கு சமைச்சு போடுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு சமைச்சு போடுறேன் நீங்க சாப்பிட்டியல்ல எப்படி இருந்தது அதுக்கு என்ன இப்ப நான் கேக்குறதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லுங்க எப்படி இருந்துச்சு நல்லா தான் இருந்துச்சு நல்லா தானே இருந்துச்சு நான் அப்படி வகை வகையா ஆக்கி போடுறது நல்லா தின்னுபிட்டு வாசப்படியில உட்காந்து பொறணி பேசுதுங்க நாம இப்ப அதை சமைச்சு சாப்பிட்டோம் தெரியலையே இவ வடிச்சு கொட்டினா நம்ம திம்போ நினைச்சிட்டா போல இருக்கு நான் ரசத்துல புளி தண்ணிக்கு பதிலா சாராயத்தை கலந்து ஊத்துறேனா அத குடிச்சுட்டுதான் நீங்க மயங்கி போய் நான் சொல்றதுக்கெல்லாம் தலைய தலைய ஆட்டுறீங்களாம் அப்படின்னு இதுங்க சொல்லுதுங்க இந்த பாருங்க சம்மந்தியம்மா நான் இந்த ஆத்தா மேல ஆணையா சொல்றேன் என்னைக்கு அண்ணன் என்ன கூப்பிட்டு ராணி இந்த தொழில்லாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு சரிபட்டு வராதுன்னு சொன்னாரோ அண்ணில இருந்து நான் சாரா ஆயிக்கா தொடரதே இல்ல நம்பிரு இவளுக என்ன நக்கலா பேசுனா கூட பரவாயில்ல உங்களை எப்படி பேசுறாளுக தெரியுமா பாத்தா முற சொல்றது பாக்கலன்னா பேர் சொல்றதுன்னு வாய் பூரா வசபாடிட்டு இருக்காளுங்க வாய்க்கு வந்து அப்படி பேசுற குடும்பங்களுக்கு என் கையால ஆக்கி திங்குற நீங்க மானம் கட்டு போய் கிடைக்கீங்களாம் சம்மந்தியம்மா இதுங்களாலதான் அண்ணன் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டாரு இதுங்களுக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் கூட வசனம் கிடையாது இப்ப கூட அப்பத்தா சொல்ற மாதிரி ஏதோ அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கணுமா அது என்ன கட்டம்னு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லி புடுங்க அவ்வளவுதான் உனக்கு மரியாதை இது கொளுத்தி போடுறது முடிச்சு போடுற வேலையெல்லாம் இங்கன பாக்காத எங்க அத்தை கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டுதான் நாங்க செய்யறோம் அமைதியா உன் வேலையை பாரு போடி ஏய் நந்தினி உனக்கு அம்புட்டுதான் மரியாதை இதோட நிப்பாட்டிக்க என்னடி அடுத்த கட்டம் அது எதுன்னு சொல்லுங்க நீங்க எதை நினைக்கிறீங்கன்னே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் டி என் மவனை காணோன்னு இங்க எல்லாரும் தவிச்சு போய் நிக்கிறோம் இதுல உங்களுக்கு அடுத்த கட்டம் கேக்குதா அப்பா அவன் போனது உங்களுக்கு வசதியா போச்சு இல்ல இன்னுமா சந்தேகம் உங்களுக்கு அண்ணன் கிளம்பிட்டாரு தின்ன காலி ஆயிடுச்சுன்னு ஆளால கடைய போட பாக்குறாங்க நீ கொஞ்சம் பேசாம இருடா இந்த அரங்கடி உங்க கிட்ட கடைசியா சொல்லி போடுறேன் இதோட எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டுங்க போதும் நீங்க எல்லாம் தனியா சாதிச்சு ஒரு மண்ணும் கிழிக்க வேண்டாம் உங்களால இந்த குடும்பம் பட்ட பாடெல்லாம் போதும் இனி என் மவன் போற வழியில தான் நீங்க எல்லாம் போகணும் எங்கடிய வசனனி அவட்டையும் சொல்லிடுங்க அவ எக்கேடம் கெட்டு தொலைட்டோம் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆனா உங்களை இழுக்கிறது ஏத்தி விடுறது இந்த கிழவியோ அந்த சனனியோ ஏதாச்சும் செஞ்சாங்கன்னு வேயி நானே ஒழிச்சு கெட்டுடுவேன் ஆமா ஐயோ அத்த அடுத்த இடி வந்துருச்சு ஆத்தி அக்கா தார அவிச்சிது வெண்பா வா யார ஏக்கா யார் இது மாமா வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டாரு நீங்க குழந்தையோட வர்றீங்க எனக்கு மண்ட கரக்கமா இருக்குதுக்கா என்னடா பேசுற வாய மூடு யாருடி இது அத்த வெண்பா வெண்பான்னு மொட்டையா சொன்னா என்ன புரியும் தெளிவா சொல்லு ஏமா ஜான்சி ராணி இந்த மிரட்டுற உருட்டுற வேலை எல்லாம் என்கிட்ட வேண்டாம் இனிமே
வெண்பாட்டி நல்லா இருப்படா செல்லம் படிக்கிறியா எந்த கிளாஸ் படிக்கிறேன் நீங்க கூட ரொம்ப கியூட்டா இருக்கீங்க உங்க ஹேர்ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படியா தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாரும் ஹேர் ஸ்டைல பார்த்து கமெண்ட் பண்றாங்க நீ தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ற அப்பத்தா இது வரைக்கும் அவ பெரியமாவோட ஃப்ரெண்ட் இனிமே என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படியா ஆமா இங்க வா பாத்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து எங்க ஒரு ரைம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் பாபா பிளாக் ஷீப் பண்ணலாமா பாபா பிளாக் ஷீப் ஹேப்பி எனி வேர்ல்ட் வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் பொறுங்க <laughs> 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 அப்படியே பெரிய மாமாவும் கூட்டு வருவார்ல எல்லாருக்கும் இருக்கு தீபாவளி ஆமா கிழிப்பாங்க போடாடே போடா போடா கிருக்க ஏன் தர்சினி நிஜமாவே அந்த செடிக்கு தான் தண்ணி ஊத்தினியா சீச்சி அந்த தீஞ்ச பாடிக்கு தான் ஊத்தின சித்தி அவன் மூஞ்ச பார்த்தாலும் இரிட்டேட் ஆகுது அவன் மட்டும் இல்ல அவ அம்மா ஜான்சி ராணியும் சேர்ந்து நம்ம எல்லாரையும் இரிட்டேட் பண்ணி ஏதோ ஒரு விஷயத்த சாதிக்க வந்திருக்காங்க பாக்கலாம் என்னதான் பண்றாங்கன்னு நாமளும் பாக்கலாம் நல்ல வேலை பார்த்தடி நாளைக்கு தண்ணிய சூட வச்சு தார இதே மாதிரி அவங்க அம்மா முஞ்சிலயும் ஊத்திக்கிட்டு